在无垠的宇宙长河中，曾留下过太古之地的传说。那是众生的乐园，亿万生灵栖息于此，繁衍不息。待有一天，毁灭的龙息酿成风暴，七十二颗星星妄图囚禁风暴，时空震荡，星辰与风暴却一同消失，无人知晓其下落，只知道在消失前。整个宇宙都听到了风暴的回响。我会再度回到这个世界。阵脚的确缺失一块，说明蛇魔神柱是真的被摧毁了。竟然，真的，这怎么可能？而噬神大阵也将不再发挥原有力量。什么？那奥斯汀格里芬如果开启终局之战？我们岂非再无招架之力？为什么会变成这样？瓦沙克，能找到奥斯汀格里芬的下落吗？在我闭关的这段时间，一直在用大玉元术窥探奥斯汀格里芬的天命。<笑>大玉元术可是要消耗星魔一族兽元才能使用的，而对象若是天劫之神，你付出的代价将难以想象。你的兽元。你只剩不到百年。当时的决定造就了如今的结果，而现在，星盘再度给了我们指引，您又将如何决定？格里芬有染的，皆是魔族的敌人。阿加雷斯，集结所有魔族精锐。是，圣战开启。
promise. Tanja! 我们在初向魔神柱时这可是联盟有史以来人类第一次也是唯一一次摧毁了魔神柱这是做什么我以森然之王的身份率整个森然一族感谢各位挺身而出与危难中拯救我族我族所有子民都将铭记在心仅以此剑当作森然一族与人类阔别千年来再次缔结友好盟约的剑者无论在哪里只要你们一声
没有死。命定之子，我诞生于创世之神的神地，受命运的指引降临人间，如今亦受其指引死去，也是种解脱。你远比我勇敢，而命运。通常只会给勇敢者奖励。这面日月神涡盾中，除了蕴含我的所有力量外，还有一丝我诞生时吸收的创世神之力，是一件真正的神器。它已认你为主，日后你可以好好参悟它的用法。另外。我曾在安度马里的魔神柱上，感受过一次属于超神器的威能。超神器，整个人类历史上，神器都屈指可数，超神器更是闻所未闻。那到底是什么样的存在？所有蕴含神明气息与传承的，都可称作神器。但超神器，却是只有至高神明才能执掌的力量，已经完全超脱了神器的范畴。轻易便能将这片大陆，甚至是整个世界，都彻底毁灭。若是魔族真的拥有了一件超神器，那你将来要想彻底击溃他们，简直难于登天。难道就没有任何办法了吗？除非你能得到那个王座。我曾在诞生之初。见到过创世之神的王座，它蕴含着整个世界的意志与法则，是宇宙万物的起点，而且，它似乎早已降临到这个世界了。难道，那就是永恒与创造之神印王座？所有魔神部族建立十大神皇军团，由前十柱魔神为团长，为陛下统一调令，进攻人类所有关隘，发动圣战。另外，根据新魔神的推断，龙浩辰极有可能逃往驱魔关。拜盟听命。领命，即刻起，带领其他四位魔神前往驱魔关，不惜一切代价，阻挡龙浩辰进入驱魔关。是，告诉人类，龙浩辰不死，圣战不休。不见突然，情报称魔族所派出的兵力也堪称千年来最强。魔族那边一定是发生了什么。怎么？难不成龙浩辰那小子还跑去偷他们家了？恐怕远超你们想象。前夜，我的神印王座与我产生从未有过的共鸣。随后，我看到魔族有一根魔神柱被摧毁了。什么？这怎么可能？几千年来还从未。在我感知到魔神柱被摧毁后，永恒与创造之神印王座突然传来召唤。不仅是我，其他两位神印骑士应该也与之产生了共鸣。王座似乎是在告诉我们，需要有所应对。而上一次也是第一次引发这召唤的人，也是龙浩辰。意思是魔神柱被摧毁，与龙浩辰有关
。而那小子不才七节吗？他们团也才刚晋升帅气。他们到底是怎么做到的？无论如何，当务之急是要找到龙浩辰他们。根据猎魔塔定位，只能确定龙浩辰一行人最后出现在雅克行省附近，离驱魔关最近。即刻发布盟主令，召集驱魔关非备战人员，出发寻找龙浩辰。是。各位长官好。嗯。龙店主让我转告各位，他会亲自去接他孙子回来。可圣战在即，玉龙关若无店主镇守，盟主大人，魔族入侵玉龙关的第一波攻势，合计八千三百一十五只魔族，已经被我们店主全杀光了。山脉怎么有那么多魔族啊？到底是谁能让魔族派出这么多兵力搜捕？韩、啊、宇、啊，你怎么了？传承之冕的力量突然波动，是第九柱天使魔神拜蒙。魔神呢？让他们来见。受陛下之命，亲临都城，你们就这样浪费我的时间吗？抱歉，半步大人，回来时去解决了一群八阶人类之后，守卫来迟了点。为了几个八阶人类，如果耽误了找龙浩辰，你知道会有什么后果吗？我已将驱魔关至御魔山脉范围内所有人类突进，确保驱魔关的孤立。记得到龙浩辰，仍未回驱魔关的信息。那明早便一直攻下驱魔关。驱魔关哪有龙浩辰重要？最好是龙浩辰选择回驱魔关，然后在御魔山脉被我们围杀。<笑>拜蒙大人，御魔山脉内一切就绪。只要龙浩辰入了御魔山脉，就绝无生路可出。你们知道他在哪儿吗？看来还是得我亲自出手。驱魔山脉地势广袤，在此搜寻犹如大海捞针，而魔神黄大人偏偏选我到此坐镇。
现在整个御魔山脉将尽在我天使之线的监控下。只要龙浩辰你敢来，定让你粉身碎骨。现在天使之线距离我们多远？还有五百米，来不及了。这样下去，我们很快就会被发现的。那边有动静，都给我站住！终于找到你们了，抓住他们！速战速决！这里怎么好像有全新的打斗痕迹？怎么是找到龙浩辰了？急什么？龙浩辰他们很狡猾，让拜盟大人慢慢找。毕竟御魔山脉可不小呢。那倒是，还有很多区域没搜索呢，看来得加速。差点被发现了，要你命的地方！你们，老实点！你们给我等着！等什么？别吵，听主人说话。如实回答我们所有问题，否则……御魔山脉没有异样，连拜盟大人的天使之线，他们都能避开。真是狡猾的人类，龙浩辰！看来摧毁魔神柱引发的影响，比想象中还大。真没想到魔族居然这么快开启了圣战，还点名要抓团长，没这可怎么办？而且现在整个御魔山脉全是魔族，去魔光外围还有第九株魔神拜盟和四位魔神为首，堵住了我们所有回去的路。不仅如此，魔族后方据点粮草和兵力。明早就会送往前线，一旦他们准备充足，驱魔关也将面临着非一般的危险。麦兜，打又打不过，回又回不去，那可咋办？大家别担心，我一定会带大家回到驱魔关。团长，而且我还要阻止魔族兵力集结。啊，团长，这怎么可能？你一旦暴露，就会立刻被魔神围剿。要的就是他们的围剿。团长，你直接吩咐，干就完事儿。正好还没打过瘾呢。不，你们先休息待命。我和你一起。不必担心，我有把握。龙浩辰，抱歉了各位前辈，这次恐怕需要付出一些代价。为主人效命，是我等使命。接下来我们五人兵分两路。一路去摧毁魔族据点的四大粮仓，另一路走捷径，快速赶回驱魔关。
什么？四大粮仓全烧了，那我们的计划还怎么进行？这么多人，连粮仓都守不好，就废了我。到底是谁干的？难道是龙浩辰？龙浩辰？驱魔关现在无人能进出，而当前最有可能来驱魔关的人类，就只有他了。他们都还在天使之线的天空范围内，我们追。慢着，烧粮仓，这也做得太明显，事情不可能这么简单。让我再探寻一下。天使之线在监控整个御魔山脉时，发现了第五个人的踪迹。什么？他瞒过了所有人。正在快速向驱魔关赶去，难道这是他们的调虎离山之计？那他肯定就是真正的龙浩辰！可恶，差点就被这只老鼠耍了！事不宜迟，我们赶紧去追！传令下去，全力追杀捣毁粮仓的四人！是。我已将天使之线视野共享给你们，记住，一个都不能放过。龙浩辰，你以为你还能逃得掉？天使魔神拜魔的天使之线，能监测所有人的动向。那就来看看我的神功机器能不能破。<笑>